про їхні скарби ходили легенди. Та якою була ціна цих статків? Вони віддали мільйони на розвиток України. Та чи вболівали за її незалежність? Вони мали статус перших осіб держави. Та були вигнані і забуті на майже 100 років. Це подорож на століття назад, аби розгадати таємницю багатств непростої родини і знайти її спадок сьогодні. Спадок Терещенків. Історії не пам'ятають старі будинки. Колись на столичному бульварі Шевченка було арештанське відділення. Щодня вони ходили повз наші вікна. Це один з дитячих спогадів про Київ останнього господаря цього будинку – Михайла Терещенка. Тоді він юний, багатий, перспективний. Навряд чи міг подумати, що одного дня і сам стане таким само арештантом. Михайло був онуком найвідомішого представника цукрової імперії Миколи Терещенка. Він народився у Києві, але через слабке здоров'я батька Івана Миколовича родина все частіше жила за кордоном, на власній віллі Маріпоза у Каннах. Навчали Михайла переважно приватні вчителі, а іспити він без особливих проблем здавав у Київській гімназії, коли приїжджав додому. Часто бував у будинку діда Миколи Артемовича. Вищу освіту здобував у Лейпцигу, Петербурзі та Москві. Звичайно, життя Михайла Івановича, воно більше проходило не в Києві, тут пройшло тільки дитинство, а вже проходило в центрі Російської імперії. Знайомі називали Михайла вундеркіндом. Він вільно володів французькою, німецькою та англійською. Знав давньогрецьку і латину, захоплювався фізикою та математикою. 17 років Михайло втратив батька і діда, а у 1911-му, після раптової смерті дядька Олександра, 25-річним він отримує в управління усю гігантську цукрову імперію Терещенків. Він стає непристойно багатим. За рік купує собі 127-метрову яхту і Оланда, найдовшу у світі. А для нареченої француженки Маргаріт Ное – Молодий мільйонер замовляє ювелірному дому «Картьє» особливий блакитний діамант. Другий за величиною у світі. Камінь навіть увійде в історію, як діамант Терещенка. Коли він був 21 років, він був у казино «Монако», спробував гратися проти казино. Він завжди виграв, тому що його ресурси були без кінця. Він був, можливо, найбагатіший людей. Людина умира. У Петербурзі Терещенко захоплюється театром та поезією. Його молодість легка і безтурботна, минає у богемній тусівці. Нерозлучним другом стає Олександр Блок. Він був модний світський лев. Дуже красивий, з витончими манерами, блискучою освітою. Він навчався в Києві, потім навчався в Німеччині. Разом із сестрами Палагеєю та Єлизаветою Терещенки засновують видавництво «Сірін», яке друкує книги літераторів срібної доби. Він був маломаном, знав музику, захоплювався музикою, театром. І він дуже підтримував сезони Рахманінова в Петербурзі. Коли Рахманінов потерпав фінансово, він його спонсорував, патронував. Разом зі світськими розвагами Терещенко активно займається бізнесом. Причому не тільки сімейним. Він був членом правління Всеросійського товариства цукрозаводчиків. А ще Михайло відкриває нову для себе банківську справу. Він володіє пакетами акцій найкрупніших імперських банків. Саме ці навички банкіра в майбутньому йому дуже знадобляться. Перша світова війна зміщує пріоритети. Терещенко починає більше долучатися до суспільного життя. 
Як крупний бізнесмен, він входить до воєнно-промислового комітету. Це були об'єднання крупних промисловців для допомоги армії. Росія ніколи не була ефективною державою. І е, великим підприємствам, підприємцям, е, капіталістам так званим, буржуазії, було дуже е, нескладно, образливо чи некомфортно спостерігати за тим, як весь цей бюрократичний апарат неефективно організовує війну, так, коли просто ті ешелони залізничні в пусту ганяються. Скільки витрачається грошей на абсолютно якісь непотрібні речі в умовах війни. Крім того, Михайло стає уповноваженим Червоного Христа на території України. Він багато коштів виділяв на утримання лазаретів для поранених. Він виділяв кошти на сім'ї вдов оцих солдат, які загинули. Він, на його кошти були закуплені карети швидкої допомоги при цих лазаретах. Київське управління та шпиталь Червоного Христа Терещенко навіть розміщує в особняку діда на бульварі Шевченка. Знову. Знаєте, спрацьовує е, бізнесмен. Що я маю наймати? Ще приміщення, в мене здоровенний палац. Тут може бути і контора, і тут може бути і госпіталь. І от в, ці, в, ці, в цьому залі, де ми з вами знаходимося, знаходилися от, е, були ліжка з пораненими солдатами. Їх не дуже багато було. Тому що не так багато можна було помістити тут. Але тут було управління Червоного Христа Південно-Західного фронту. Змінювалась і ситуація в державі. Затяжна війна. Програші на фронті посилювали політичну кризу в імперіалістичній Росії. Ну, мені дуже отримав образовані фронці, що він уже, ем, він уже е, знав про е, можливість е, демократії, що е, ліберальне движення. Він був, він зрозумів, що автократія не дає можливість розвітати галузі, розвітати, розвітати країну нормально. На відміну від попередніх поколінь своєї родини, Михайло відкрито виступає проти монархічного устрою. Михайло Терещенко один із Перший Терещенко, який йде в політику, він стає членом партії кадетів. Конституційних демократів, це була така ліберальна партія, дуже потужна. Вони виступали за конституційну монархію в Російській імперії, за проведення правових реформ, за, за невтручання держави в економіку. З лідерами ліберальних рухів Терещенко планує державний переворот і вливає мільйони у революційні потреби. Біля фантастичної ем, можливість, надія для Росії, що буде демократичний, що буде європейський, що буде, що буде сучасний, він не мог не брати участь, тому що це була теж його ідея. В лютому-березні 1917 року у Росії відбувається революція. Монархія падає. Імператор Микола II відрікається престолу. 13 березня 1917 року до Києва приходить телеграма від одного з членів Державної Думи про падіння царату, про зречення російського імператора від влади і, власне, про розпочаток процесу перебрання влади спеціальним органом, тимчасовим урядом, який має от провести колишню Російську імперію політичними буремними подіями, негараздами і просторогами до нової форми правління, до, власне, республіки. Для управління країною формується тимчасовий уряд, основу якого становили представники буржуазії та крупних поміщиків. Михайло Терещенко, банкір-капіталіст, зайняв у ньому пост міністра фінансів. У спадок від імперії тимчасовий уряд отримав складну ситуацію на фронтах Першої світової і порожню казну. Витрати на війну становили 50 мільйонів рублів на день. Міністр фінансів з тим стикнувся, що грошей не вистачає, а де брати гроші? Ну, можна позичати свого народу. Так? Ти бачиш, що е, революція, піднесення, всі хочуть допомогти своїй батьківщині, нарешті всі вільні і можуть там, значить, ну, от на таких почуттях. Необхідність запуску великої внутрішньої позики уряд обговорював вже на третій день свого створення. 
Це була найбільша фінансова операція тимчасового уряду. Держава випустила облігації на 49 років під 5% річного доходу і влаштувала грандіозну агітаційну кампанію. Людей закликали купувати облігації, кредитуючи уряд для швидшого завершення війни. Це було ну, просто відчуття, давало відчуття причетності до того, що відбувається. Так, відповідно, в 1917 році люди хотіли бути причетними до нової, демократичної, вільної Росії. Тому з задоволенням купували ці займи. Мітинги, лекції, листівки, брошури. У великих містах влаштовували свята. Дні позики свободи. Вулицями їздили прикрашені вантажівки, з яких виступали агітатори та артисти. Поети читали вірші. Влаштовувались вуличні аукціони. Один з них описувала газета «День». Тягнулися тисячі рук з кредитками, коштовностями, обручками. Військові знімали з себе нагороди, прості жінки віддавали хліб, цукор та інше. Усе одразу продавалось за нечуваними цінами. Творцем і головним ідеологом позики свободи був Михайло Терещенко. Це говорило про те, що як людина, от, як вона ставиться до, свого, до своїх обов'язків, і усвідомлює своє місце, ну, скажімо, у владі. За приблизними оцінками, у позиці свободи взяло участь близько мільйона осіб. Сума позики становила 4 мільярди рублів. Через три місяці Терещенко змінює фінансове відомство на Міністерство закордонних справ. Дивовижно щирий і чесний, чого, на жаль, не скажеш про деяких інших членів кабінету, доповідав про міністра Терещенка посол Великобританії сер Джордж Б'юкінен. Для молодого дипломата годі придумати складніших обставин. Можна собі уявити ситуацію, коли вам необхідно втримати владу в своїх руках і задовольнити інтереси протиборчих сторін, які ну, важко звести докупи і провести між ними спільний знаменник. Триває Перша світова. Усе небезпечнішими стають більшовики, які поширюють у народі революційні настрої. Одне за одним постають національні питання, зокрема, українське. У Києві звістка про зречення імператора дала поштовх створенню Центральної Ради. Українська інтелігенція поки не говорила про незалежність, але офіційно виступила за автономію. Це період і неймовірного ентузіазму, піднесення і залучення народних мас загалом до ідеї територіальної автономії, до ідеї розвитку українського культурного життя на території України. Що, що просили українців тимчасового уряду? Декларації про те, що українці десь колись в майбутньому можуть претендувати на автономію. Ну, менших вимог, мені здається, вже неможливо виставити. Так? Ну, 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 настільки вони толерантні і, і, і мінімальні, але і на це тимчасовий уряд не погоджувався. У Петербурзі звістки з України сприйняли з занепокоєнням. Проголошення державної самостійності України і загалом прийняття цього факту навіть Евентуально, так би мовити, тобто гіпотетично, що Україна може стати самостійною, означало б запуск параду суверенітетів і прийняття відцентрових рухів як політичної дійсності Петроградом. На зустріч з Центральною Радою вирушила делегація міністрів, серед яких і Михайло Терещенко. Під час перемовин вдалося вийти на компроміс. Тимчасовий уряд погодився визнати можливість української автономії. Але і Центральна Рада мала піти на поступки, зобов'язатись не вводити автономії без погодження з Росії. З такими домовленостями міністри залишали Київ. Це був останній раз, коли Михайло Терещенко був вдома. В Росії домовленості Терещенка спричинили урядову кризу. На знак протесту проти будь-яких поступок українцям кілька міністрів-кадетів пішли з посад. Велика російська держава неможлива без України. Тому вони так тримаються цією Україною. Так, бо, бо, от всі м, підручники, всі тексти з історії Росії починаються з Києва, Київ, мать городов русських. Та, так, тобто тут закопана їхня, от, е, початки їхньої ідентичності. Центральна Рада на виконання домовленостей видала другий універсал. 
це вже спроба була узгодження. І в другому універсалі Центральна Рада вже фактично е, зробила крок назад, бо визнала все-таки, що тимчасовий уряд є урядом загальноросійським. Е, тимчасовий уряд е, обмежив кількість губерній, е, які підпорядковувалися е, значить, е, Раді. Е, потім питання військове було виведене за дужки. Тобто, в принципі, він був, скажімо, негативний для України, але в моменті, коли треба було домовлятися, то це, це треба було зробити. Основним ворогом тимчасового уряду і самого Терещенка стають більшовики на чолі з Володимиром Леніним. Як міністр закордонних справ, Михайло був долучений до розслідування і збору доказів, що Ленін отримував гроші на підривну революційну діяльність з Німеччини. Метою було дестабілізувати Росію для перемоги у війні. Як міністр іностранні дел, у його біля всі документи, які еведенс, які показали, що Ленін був шпігун Німеччини. Що Німеччина е, вплатив на всі, е, що Ленін буде е, на позиції е, захвати владу в Росії. І ці документи, і, ну, біля еведенс, біля... Е, Телеграм, трансфер денежки там із все біля у руки має у руках має, має майво дідуся. Тимчасовий уряд порушив проти більшовиків справу та видав наказ про арешт Леніна. Судове засідання, яке, як сподівався Терещенко, розкриє справжнє обличчя більшовиків, було призначене на жовтень. Але сталося по-іншому. Політична кар'єра Терещенка завершується раптово. 7 листопада. 1917-го. Саме жовтневий переворот став е, от тією точкою біфуркації, точкою неповернення, що остаточно е, розділила е, історію роз, революції, російської революції е, 1917 року на період до і після. Терещенка разом з іншими членами тимчасового уряду арештовують і відправляють в Петропавлівську фортецю. Для більшовиків Терещенко був просто ідеальною фігурою для образу міністра капіталіста. Капіталіст, буржу, буржуй, представник буржуазного уряду. Вчорашній мільйонер втрачає все і одразу. Маєтки і підприємства відібрано. Рахунки в банках націоналізовано. Його самого без суду тримають у в'язниці. Сидить в тюрмі 4 місяці, Петропавловський криє пост біля, біля Данівого дуже-дуже-дуже важко, і він був готов на самі убійства. Ленін не готів звільнити його. Ми знаємо чому. Дружина Михайла, француженка Маргаріт Ное, робить все, щоб витягнути чоловіка. Через французьке посольство вона домагається зустрічі з Володимиром Леніним і Львом Троцьким. Я можу імагінірувати, моя бабушка, яка була дуже красива, маленька французька жінка, проти два монстри, Ленін і, і, і Троцький. Ну, вона сказала, у, у мене є синій алмаз. Це біла синій алмаз, друге по розміру світу синій алмаз після хоп. За переказом Маргаріт Ноел, Ленін публічно відмовився від викупу. Але ввечері їй передзвонив Троцький. А так як ситуація економічна просто ахова, то для більшовиків все такі діаманти вирішилися важливіше, ніж е доля якогось міністра. Хай їде. Терещенко потай виїхав з країни. На кілька років він зупинився у Скандинавії. Михайло ще вірив – більшовизм ненадовго. Він підтримує Білу армію і сподівається, що розбити більшовиків вийде в адмірала Колчака. У липні 1918 року у Нью-Йорк Таймс виходить заява вигнаного російського міністра. Терещенко застерігав світ – не мати справ із більшовицькою Росією. Груба сила – ось більшовицький бог. З моральної точки зору будь-яка співпраця з ними гірша за марну. Вони схиблені від частолюбства і жаги золота. Цікаво, що при всьому бажанні Михайла протистояти більшовикам немає свідчень про те, що він підтримав український політичний рух, який з 1917 і до 1921 року так само воював з Червоною армією. Він би міг би себе інакше поводити, якби Центральна Рада була не такою лівою. 
вона, в принципі, була, як казали більшовики, дрібна буржуазна. Тобто вона не виступала проти власності взагалі, але вона була проти крупної власності. І вона була за те, щоб, в принципі, великі заводи націоналізувати. Більшість маєтків земель та підприємств цукрового товариства Терещенків були саме на українській території. Тому питання контролю над ними було ключовим для порозуміння з новою владою. Українська влада Української Народної Республіки чи Української держави не могла надати достатніх гарантій Терещенкові, що його підприємства будуть цілі, неушкоджені, і він зможе нормально собі вести е, свою діяльність. Бо, бо таких гарантій просто ніхто не міг дати. Ну, відповідно, для чого Терещенко цей уряд і цей, цей рух? На відміну від Росії, де більшовики одразу націоналізовували майно багатих, в Україні маєтки Терещенків формально належали власникам. Хоча у них теж розміщувалися органи нової влади. Наприклад, у будинку Михайла оселилося Міністерство шляхів УНР. Це називалася реквізиція, коли в тимчасово реквізують приміщення, і там, наприклад, в будинку 20 кімнат. Залишають декілька кімнат для власників, інші реквізують для нужд уряду, який от зараз знаходиться при владі. Терещенки не будували цей будинок. Його купили вже готовим у поміщиці Фелісії Модзелевської. Саме вона замовила виконання у стилі венеційської готики. Це незвичайно для нашого міста така готика. І у нас не так багато будинків в такому стилі. Але вписані в архітектурне середовище, вони завжди милують око і ну, створюють характерну таке особливість обличчя нашого міста. Палацовий стиль архітектури даний на тодішньому міському ансамблю. Схожим був київський залізничний вокзал, який був неподалік. У 1918 році саме в цьому будинку було створено українську директорію. А через кілька місяців, дорвавшись нарешті до влади в Києві, більшовики розгромили усе, що було всередині. В цьому будинку дійсно відбувалися таємні от, підпільні засідання е, Українського е, національного союзу згодом директорії, так, які розпочали повстання е, проти гетьманата Павла Скоропадського 14 листопада 1918 року. Після 1917 року Михайло втратив усе, чим володів. Капітали в банках, землі, маєтки, родові особняки і художні цінності, розкішну віллу Маріпоза в Каннах і 127-метрову Іоланду він змушений був продати. Та попри все, Михайло не зламався. Терещенко був людиною дуже сильною, і він фактично знову стає багатим. Ну, звичайно, він не повернув ті об'єми, які в нього були раніше, але що він знаходить? Він, він виявляється, що він може бути вдалим менеджером. У період світової фінансової кризи 1930-х Терещенко впевнено став на ноги, заробивши репутацію провідного європейського банкіра. Він став управителем і займався реорганізацією з банкрутілого австрійського банку «Кредитанштальт», яку зміг провести надзвичайно вміло. У мене є е, е, рапорт, там е, зібрання директорів та адміністраторів «Кредитанштальт», 1938 року, як і скаже, що е, завдяки Терешенка, як ліквідатор, кредит Оншар забрав обратно 99% його багатства. І е, вони діляли, що це була е, неймовірна красива результат. Так Терещенко став персоною грата у європейських фінансових колах. А в 1938 році він навіть став особистим ворогом Гітлера. Тому що Терещенко умудрився за декілька днів вивести всі капітали Австрійської республіки перед тим, як німецькі війська захопили Австрію. І Гітлер лишився без закордонних активів Австрійської республіки. З француженкою Маргаріт вони розлучились через кілька років після еміграції. Другою дружиною Михайла стала норвежка Ебба Хорст. 
Вони жили у Франції, Англії та Монако, де Терещенко доволі успішно вів бізнес аж до кінця життя. Михайло Терещенко помер в Монте-Карло у 1956-му. Обставини, які могли б зламати людину меншої сили волі, для нього стали засобом досягнення тріумфу. Так відгукувався про нього некролог у газеті «Таймс». Він завжди до кінця його життя мріяв повернутися тут, в Україні. На жаль, він не мог, і для мене це фантастичне задоволення – бути тут. І я завжди думаю про його, і я думаю, що він може нам бачити, він може нас бачити тут. Народившись казково багатим, Михайло Терещенко втратив усе. Але зміг знову піднятися і заробити собі ім'я та статки. Єдине, чого він так і не повернув – це свою батьківщину. Він намагався не говорити про минуле навіть з близькими. Не підтримував контактів з численними російськими емігрантами. Наче хотів, аби нічого не нагадувало йому про те минуле життя. Дивіться в наступній серії. З магнатів до ворогів трудящого народу. Почалися, скажімо, безлади, не розуміючи, не усвідомлюючи, що до чого це призведе. Як і чому прийшов кінець капіталізму? Терещенки, як чорт ладно, набоялися все, що пов'язане з політикою. Сильні і впливові, які ставали ніким. Вони були, стали жертвами свого часу. І так склалось. Спадок Терещенків.